আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো লার্ন পাস আনার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আমি আবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা অনুশীলনী তিন দশমিক একের পনেরো নম্বর অঙ্কটি করব এই অঙ্কটিতে অনেকে ভয় পেয়ে থাকো কারণ অঙ্কটার সাইজটা একটু বড় দেখেছে ভাই এই অঙ্কটা তো অনেক বড় অনেক কঠিন হবে মনে হয় ব্যাপারটা আসলে তা না একটা কথা মনে রাখবে যে যত বড় অঙ্ক তত তত বেশি সহজ তাহলে চলো আমরা অঙ্কটি করি আমাদের অঙ্কটিতে বলতেছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফোর এবং জেড ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হলে নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই জেড প্লাস টুয়েলভ জেড এক্স এর মান কত আমরা ভাই আগের অঙ্কগুলোতে দেখেছি যে মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেটা করি সেটা হচ্ছে আমাদের যে মানগুলো দেওয়া রয়েছে এখানে আমাদের তিনটি মান দেওয়া রয়েছে সেটা আমরা আগে লিখে ফেলবো তাহলে আমরা কি লিখবো আমাদের লিখবো দেওয়া আছে আমরা লিখবো দেওয়া আছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফোর এবং জেড ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ আমরা এটা লিখে নেব যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফোর এবং জেড ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এবার আমরা অঙ্কটা করি আমাদের প্রদত্ত রাশি কোনটা ছিল বা আমাদের কোন রাশিটার মান নির্ণয় করতে হবে এই রাশিটির আমরা এই রাশিটা তাহলে এখন লিখি প্রদত্ত রাশি সমান সমান আমাদের রাশিটা কি ছিল লিখব আমরা নাইন এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর জেড স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়াই মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই জেড প্লাস টুয়েলভ জেড এক্স এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে একটু কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই প্লাস মাইনাসের দিকে লক্ষ্য রাখবে কারণ এই অঙ্কগুলোতে কিন্তু সব থেকে বড় সমস্যাটা হয় প্লাস মাইনাসে দেখা যায় যে তোমরা প্লাসেরটা মাইনাস দিয়ে দিয়েছ মাইনাস এটা প্লাসে দিয়ে দিয়েছ ওই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার অঙ্ক হবে না সো প্লাস মাইনাস বা যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবে এখন দেখো আমাকে কিন্তু অলরেডি এক্স এর মান অলরেডি বলাই আছে এক্স এর মান হচ্ছে তিন ওয়াই এর মান হচ্ছে চার এবং জেড এর মান হচ্ছে পাঁচ আমার এখানে এক্স ওয়াই জেড ছাড়া কিন্তু আর কিছুই নেই তাহলে আমি কিন্তু সরাসরি মান বসিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা মান বসাই নাইন ইন্টু এক্স স্কোয়ার আমাদের এক্স এর মানটা কত আমাদের এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে আমি কিন্তু নাইন ইন্টু থ্রি থ্রির ওপরে স্কোয়ার এখানে কিন্তু শুধুমাত্র এক্স এর উপর স্কোয়ার ছিল তার মানে হচ্ছে থ্রি আমাদের এক্স এর মান তাহলে থ্রির উপর স্কোয়ার হবে প্লাস সিক্সটিন যা ছিল তাই থাকতেছে ওয়াই ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ফোর ফোরের উপরে স্কোয়ার হবে কারণ ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার রয়েছে ফোর স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ফোর যা ছিল তাই থাকতেছে জেড জেড এর মান হচ্ছে ফাইভ এর উপরে স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর যা ছিল তাই থাকতেছে ইন্টু এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ফোর মাইনাস সিক্সটিন যা ছিল তাই থাকতেছে এক্স এর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ফোর আর জেড এর মান হচ্ছে ফাইভ এরপরে প্লাস টুয়েলভ ইন্টু জেড এর মান হচ্ছে ফাইভ ইন্টু এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি আমরা মান বসিয়ে দিলাম তাহলে এখন আমাদের অঙ্কটা শুধুমাত্র যোগ বিয়োগ করলেই হবে তাহলে আমরা যোগ বিয়োগ করি সমান সমান একটু এই পাশে নিয়ে আসি যেহেতু বড় হয়ে গেছে আমার দেখো নাইন ইন্টু তিনের উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে তিন তিন দুইবার আমরা জানি তিন দুইবার মানে হচ্ছে থ্রি ইন্টু থ্রি এখানে একবার এখানে একবার দুইবার তার মানে হচ্ছে তিন তিনকার নয় তাহলে আমাদের কত হলো নাইন ইন্টু নাইন প্লাস সিক্সটিন চারের উপরে স্কোয়ার মানে হচ্ছে চার দুইবার তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ফোর ইন্টু ফোর ইজিকালটা হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে আমাদের কত সিক্সটিন ইন্টু সিক্সটিন প্লাস ফোর ইন্টু হচ্ছে পাঁচ পাঁচের উপরে পাঁচ পাঁচ দুই পাওয়ার দুই মানে হচ্ছে পাঁচ দুইবার গুণ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এগুলোর মতোই হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি পঁচিশ এরপর হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু এখানে দেখো তিন আর চারা যদি গুণ দেয় তাহলে হচ্ছে তিন চারা বারো মাইনাস সিক্সটিন ইন্টু চারে দিয়ে যদি পাঁচ গুণ দেয় চার পাঁচা বিশ প্লাস টুয়েলভ ইন্টু পাঁচের সাথে যদি তিন গুণ দেয় তিন পাঁচা পনেরো এবার বড় করে গুণ দেই তাহলে দেখো নয় নং একাশি আমরা জানি প্লাস ষোলোকে যদি তুমি ষোলো দিয়ে গুণ দাও তাহলে তোমার রেজাল্ট আসবে হচ্ছে টু ফাইভ সিক্স এরপরে যদি তুমি চারকে পঁচিশ দিয়ে গুণ দাও তাহলে তোমার রেজাল্ট আসবে হচ্ছে হান্ড্রেড বা একশো মাইনাস তুমি কি যদি চব্বিশকে বারো দিয়ে গুণ দাও তাহলে তোমার রেজাল্ট আসবে হচ্ছে টু এইট এইট মাইনাস তোমার ষোলোকে যদি বিশ দিয়ে গুণ দাও তোমার রেজাল্ট আসবে হচ্ছে থ্রি টু জিরো প্লাস বারোকে যদি পনেরো দিয়ে গুণ দাও রেজাল্ট আসবে ওয়ান এইট জিরো এখন আমরা যেটা করব যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সবার আগে যোগগুলোকে এক পাশে নিয়ে যায় এবং বিয়োগগুলোকে আরেক পাশে নিয়ে যায় তাহলে আমাদের যোগ কি আছে 
আমাদের যোগ আছে একাশি দুইশো ছাপ্পান্ন একশো তারপর হচ্ছে একশো আশি সবগুলোকে যদি আমি যোগ দেই তাহলে আমার রেজাল্ট আসতে আছে যেটা সেটা হচ্ছে ছয়শো সতেরো মাইনাস আমার যেগুলো বিয়োগ আছে এবার সবগুলোকে নিব আমার বিয়োগ এখানে একটা দুইশো অষ্টআশি তিনশো বিশ একটা দুইটা যোগ করলে আমার রেজাল্ট আসে সিক্স জিরো এইট এখন একটার থেকে যদি আরেকটা আমি বাদ দেই তাহলে আমার রেজাল্ট আসে হচ্ছে নাইন তাহলে এই নাইনটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয়মান বা আমাদের উত্তর যেটা আমরা এতক্ষণ খুঁজেছিলাম বা যে উত্তরটার পেছনের জন্য উত্তরটার জন্য আমরা এতক্ষণ অঙ্ক করেছিলাম তাহলে আমরা কি লিখতে পারি না যেহেতু আমাদের মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আমরা লিখতে পারি অতএ নির্ণয়মান হচ্ছে নয় এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে চলো আমরা পরবর্তী অঙ্ক অর্থাৎ ষোলো নম্বর অঙ্কটি দেখি কিভাবে করতে হয় চলো এখন আমরা ষোলো নম্বর অঙ্কটি করি আমাদের ষোলো নম্বর অঙ্কটিতে বলতেছে প্রমাণ করো যে এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার এর উপরে আবার আরেকটা হোল স্কোয়ার রয়েছে সেকেন্ড ব্যাকেটের উপরে সমান সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এর উপর হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়াইস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এর উপর হোল স্কোয়ার এই অঙ্কটা দেখো তোমরা অনেকটা ঘাবড়ে যাও ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই এটা একটি সহজ অঙ্ক তাহলে চলো আমরা অঙ্কটি করি আমরা আমাদের কিন্তু যেহেতু সমান সমান রয়েছে এবং প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করতে হবে তার মানে হচ্ছে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষটাকে সমান এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে বাম পাশের সমান সমানের বাম পাশেরটা বাম পক্ষ সমান সমানের ডান পাশেরটা আমরা জানি ডান পক্ষ তাহলে আমরা বাম পক্ষ নিয়ে অঙ্কটা শুরু করি আমরা লিখতে পারি বাম পক্ষ বা অনেকে লেফট হ্যান্ড সাইড লেখো লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই বাম পক্ষ সমান সমান আমরা মানটি বসাই যে বাম পক্ষের যে মানটা ছিল আমাদের এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু এর উপরে হল স্কোয়ার মাইনাস x মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু এর উপর হল স্কোয়ার সেকেন্ড প্যাকেটের উপরে আবার হল স্কোয়ার তোমরা যদি অনুসিদ্ধান্ত এবং সূত্রগুলো ভালো করে করে থাকো তাহলে দেখবে আমাদের কিন্তু এ বির একটা সূত্র রয়েছে আমাদের এ বি সূত্রটা সমান সমান হচ্ছে এ প্লাস বি বি ডিভাইডেড বাই টু হল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই টু হল স্কোয়ার এখন দেখো আমি এক্সকে যদি মনে মনে এ ধরি এবং ওয়াইকে যদি আমি মনে মনে বি ধরি তাহলে আমার দেখো এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার এবং আমরা জানি এটার সমান সমান হচ্ছে এ বি বা এ বির সূত্র হচ্ছে এটা তাহলে আমরা কি করতে পারি সরাসরি কিন্তু এ বিটা লিখতে পারি এখন আমার এটা কি আমার এটা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই বিটা কি বিটা হচ্ছে আমার ওয়াই কিন্তু দেখো আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়া আছে এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেটের উপরে একটা স্কোয়ার দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে আমার এই এক্স ওয়াই মানের উপরে আবার স্কোয়ার দিতে হবে কারণ আমার সেকেন্ড ব্যাকেটের উপরে স্কোয়ার ছিল তাহলে এখন যদি আমি এটাকে ভাঙাই তাহলে এক্সের পাওয়ারও কিন্তু দুই ভাইয়া ওয়াইয়ের পাওয়ারও কিন্তু দুই তার মানে হচ্ছে এক্স দুইবার গুণ হবে আমরা যেটা যা অলরেডি জানি এক্স ইন্টু এক্স ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমরা লিখতে পারি কিন্তু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমাদের বাম পক্ষ সমান সমান কত আমাদের বাম পক্ষ সমান সমান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এখন আমাদের কি করতে বলা হয়েছিল যে বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ হবে এখন যেহেতু আমাদের ডান পক্ষ আর বাম পক্ষ রেজাল্ট মিলে নাই এখন আমরা যেটা করতে পারি আমাদের এই ডান পক্ষটাকে আমরা ভেঙে দেখতে পারি যে বাম পক্ষের সমান হয় কিনা তাহলে চলো আমরা ডান পক্ষটাকে এবার ভাঙি তাহলে আমরা ডান পক্ষ বা রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে লিখি ডান পক্ষ আমাদের কি ছিল আমাদের ডান পক্ষ ছিল আমরা অঙ্ক থেকে দেখে নিই আমাদের ডান পক্ষ ছিল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এর উপরে হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এর উপরে হোল স্কোয়ার এখন দেখো একটু আগে যেটা করেছি এ বির সূত্র এখানে কিন্তু সেম একইভাবে এ বির সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যদি এক্স স্কোয়ারকে এ ধরি এবং ওয়াই স্কোয়ারকে বি ধরি তাহলে দেখো এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ারের সূত্র আমরা ইউজ করতে পারছি যেটার মান হচ্ছে এ বি এখন এখানে এটা আমার কি ছিল এক্স স্কোয়ার আর বিটা কি ছিল ওয়াই স্কোয়ার তাহলে দেখো আমাদের দুই লাইনে অঙ্ক শেষ দেখো আমার ডান পক্ষ সমান সমান রেজাল্ট কি আসতেছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এবং বাম পক্ষ সমান সমান রেজাল্ট আসতেছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তাহলে আমার কি বাম পক্ষ সমান সমান যেটা ছিল এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এবং ডান পক্ষ যেটা সমান সমান এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার দুইটা সমান তাহলে কি আমি লিখতে পারি না যে বাম পক্ষ সমান সমান ডান পক্ষ অবশ্যই লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখব
এখন যদি আমাদেরকে বলতো দেখানো হলো তাহলে আমরা লিখতাম হচ্ছে বা দেখাও যে তখন আমরা লিখতাম হচ্ছে দেখানো হলো দেখানো হলো ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি প্রমাণিত বলে প্রমাণ করতে বলে তাহলে লিখবো প্রমাণিত আর যদি বলে দেখাও যে তাহলে লিখবো আমরা দেখানো হলো এই ছিল অঙ্কটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভাই লাইক করবে কমেন্টস করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে আর আমি যেটা বলেছি যে তোমরা তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকেও এটা শেয়ার করো যে এখানে ফ্রিতে ক্লাস নেওয়া হয় অঙ্কের এতে হয়তো বা তোমার অনেক গরিব ফ্রেন্ড থাকতে পারে বা যারা জিনিসটা বোঝে না সে অনেক উপকৃত হতে পারে ভিডিওটা দেখে আমি সেই প্রত্যাশা করছি তোমাদের কাছ থেকে আর অবশ্যই লার্ন পাস আনের সাথেই থাকবে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না থ্যাংক ইউ